En ny skolbyggnad snarlikt byggd som skola nummer två men större och pampigare var färdig 1905. Bland lärarna som flyttade in fanns Cecilia Nilsson, Anna Nilsson Simonsson, Olof Nilsson från Staby, gift med majorskan Carolina Pedersen, Karl Tengstrand 1905-1918, Martin Simonsson 1850-56. Det var en expansiv tid och byarledningen hade mycket att fundera på. Redan 1911 var den nya byggnaden färdig, dubblerad skola. En samlingsbild från tidig skola 3. En lärare och en lärarinna. En bild bland många. Barbanken i Röstånga var viktig. De hade pengarna till bygget. Och eleverna lärde sig att spara pengar. De visste nog att många slanta små på banken gjorde att de själva en gång kunde bygga. Begreppet slöjd finns omnämnt redan på 1300-talet i Östgötalagen och står bland annat för slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet och att vara händig, flink, hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig. Kunskapsformen att utifrån idéer omvandla material med hjälp av olika redskap till föremål är både uråldrig och ständigt aktuell. Ordets pedagogiska mening stämmer än idag med kopplingen till kunskap men också till kreativitet och problemlösning när material bearbetas till slöjdföremål i skolämnet. Hulda Lundin från Kristianstad levde 1847 till 1921. Hon var i fyra år lärare på den dalska flickskolan i Kristianstad där hon varit elev som barn. Hon var framåt, kom till Stockholm från lärarinna, dock på dispens. Hon hade inte lärarexamen och eh, nu skulle hon kallas för obehörig. Under tiden i klara församling här fick Hulda resestipendier och besökte England, Skottland och 1881 i Tyskland. Lundinska pedagogiken var inspirerad av Rosalie Schallenfeldt som hon hade träffat i Tyskland. Hennes slöjdpedagogik var utvecklad och hela Sverige tog efter. Ordningssinnet var utmärkande och präglade speciellt slöjdutvecklingen ända in på 1980-talet. Hulda deltog med sin slöjdpedagogik på världsutställningen i Chicago 1893. I skola 3 blev gymnastik med lek och idrott framgångsrikt och formade ungdomarna till kunskapshundrande människor som synes här. Här med lärare Martin Simonsen och sedan rektor Edgar Håkansson med elev i klass 3 med bland annat Christer Nilsson Västergård längst fram till höger. Denna skolsal är från 1905 och används fortfarande 2019 i modernt skick. Och många är och det lärare och skolpedagoger som numera arbetar här. En av dem går symboliskt in i vår tids skola 4 och midgård.